السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبانی ٹریس آس کے من اردو کا شو ان شاء اللہ آج آٹھ بجے سے نو بجے تک چلے گا ہمارا واٹس ایپ کا نمبر جو نیچے لکھا ہوا ہوگا وہ ان شاء اللہ اس پہ آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب بھی کر سکتے ہیں اور زیرو ٹو زیرو سیون فائیو ون فائیو زیرو سیون تھری ون اس پہ بھی آپ ہمیں فون کریں ان شاء اللہ آپ ہمیں سوال پوچھیں اور جو بھی سوال پوچھنا مسئلہ مسائل پہ جو بھی سوال پوچھنا ہو ان شاء اللہ قرآن پہ حدیث پہ یا جو بھی کچھ اور بھی آپ کے شاید سوچ میں آیا ہو وہ ہم پوچھیں ان شاء اللہ ہم آپ کے سوال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں مگر پہلے تو میں یہاں سے شروعات کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ دعا کرو تو ان شاء اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی بیمار ہے ان کو جلد سے جلد شفاط آ فرمائے جو گزر گئے ان کے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے ان کے کپڑوں کو جنت کے باغ میں سے باغ بنا دیے اور یا اللہ جو بھی مصیبت میں ہو جو بھی مصیبت میں ہو جو بھی آفت ہو ان پہ یا اللہ وہ مصیبت کو دور فرما دے یا اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے یا اللہ اور جو بھی تیری غیربی مدد آپ فرما سکے جن جہاں پہ یا اللہ لوگوں کو ظلم ہو رہا ہے یا اللہ آپ کی غیبی میں ددا فرما تاکہ ان شاء اللہ ان سے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو بھائی بہنوں کو ماں ماں کو باپ کو سب کو یا اللہ کچھ نہ کچھ اچھی سی خوشی ملے اور یا اللہ ان کو کچھ تندرستی ملے بھی ان شاء اللہ ماشاء اللہ آج ہمارے شو کے بہت دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ دیر سے آئے درست آئے مگر آئے ہی آئے اور ماشاء اللہ روشنی لے کے آئے کون آیا ماشاء اللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید میرے سسر آئے مگر سسر نہیں آئے آج ماشاء اللہ شیخ عبد المجید آئے السلام علیکم و رحمۃ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ویسے باپ کی جگہ تو ہوں ہی میں آپ کا ماشاء اللہ نہیں وہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں کہتے رہتا ہوں کہ ماشاء اللہ سسر آئے تو ماشاء اللہ خوشی آئی ہے مگر ماشاء اللہ آپ کو خوش رکھ کے آپ کو خوش رکھنے کے لیے نہیں بھول رہا ہوں شیخ صاحب بس آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی آپ کی بیوی بھی میری بیٹی ہی ماشاء تو سسر بھی بن سکتا ہوں باپ بھی بن سکتا مگر پہلے تو یہ بتایا بھابی یہ کیا ہوا ماشاء اللہ شیخ صاحب پہچانے نہیں جاتے دبلے سے ہو گئے ماشاء اللہ جوان لگنے لگے سب کچھ ٹھیک تو ہے میں تو پہلے تو ان کو ملا تو میں نے دیکھا تو یہ میں یہی پوچھا کہ شیخ صاحب کیا ہوا کھا نہیں رہی پی نہیں رہی کیا تو ماشاء اللہ سنا ہے کہ روزے رکھتے ہیں آج کل ماشاء اللہ زیادہ تر اس لیے تھوڑے دبلے میں نے نہیں بولا تو میں نے نہیں بولا میں روزے رکھتا ہوں ماشاء اللہ تو شیخ صاحب ماشاء اللہ آپ آئے تو پہلے تو یہ بتائے روزے کی بات میں نے کر لی تو کون سا مہینہ ہے اور رمضان کے کتنے دن باقی رہے ہیں رمضان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد رمضان کے تو ابھی تقریباً قریب قریب اکیاسی دن رہ گئے ہیں ایٹی ون ڈیز باقی ہیں ان شاء اللہ تو امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ جو ہیں اس کی تیاری کریں گے لیکن میں نے میں صحیح صحیح کہتا ہوں ادریس بھائی کو میں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا کہ کیوں میں پتلا لگ رہا ہوں یا کیا لیکن میں نے روزے کا نہیں کہا اور یہ ایک غیبی عبادت ہوتی ہے اور غیبی عبادت جو ہے اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ جان سکتا ہے کہ کس نے رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے تو یہ ادریس بھائی کیونکہ ماشاء اللہ بہت ہی میرے کلوز ہیں ہم لوگوں کے اندر جو جو رشتہ ہے ایک دوسرے کا تو اس طرح انہوں نے کہہ دیا ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو شیخ صاحب وہ آپ آئے تو کہتے ہیں زیرو ٹو زیرو فری فائیو ون فائیو زیرو سیون فائیو سیون میں تو نمبر دیتا رہوں گا اور دیکھیے دیر سے آئے درست آئے ماشاء اللہ مگر ہمارے کولر جلدی آ گئے آج ماشاء اللہ السلام علیکم کولا کیا نام ہے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تو دبئی کا آواز آ رہا ہے مجھے الحمد للہ دیکھا میں نے آپ کو پوچھا بھی نہیں مگر پھر بھی مجھے ماشاء اللہ یہ کہتے دل کی محبت صحیح بات ہے بہت بہت دن ہو گیا آپ تو آپ تو عید کے چاند بن گئے نہیں آپ عید کے چاند تو بن گئے میں تو یہی پہ بیٹھا رہتا ہوں مگر آپ مجھے یاد نہیں کرتے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب آ گئے اس لیے آپ نے فون کیا آج ایسا <laughs> ان شاء اللہ وہ ہمیشہ آپ کے دل کے قریب ہی ہوتے ہیں تو یہی سمجھ لے کہ اب یہی آ گئے ہیں ان شاء اللہ اور کیسے اللہ کے امان میں اللہ کی پناہ میں اللہ کی رضا میں رہو آپ لوگ اچھا مجھے میرا سوال تھا الحمد وہ نماز جنازہ کے بارے میں جی ایک شخص 
تھا ایک ان سے ایک شخص ہے جس کے ماں باپ مر کے چار پانچ سال ہو گئے اور وہ اس کے ماں باپ کے چار پانچ سال تک وہ دوسرے ملک میں تھا آ نہیں سکا اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا جب شہر میں آیا تو ماں باپ مر چکے تھے تو اس شخص سے چار پانچ سال کے بعد والے مرنے کی انسان کی جنازہ نمازہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا ماشاء اللہ یہ سوال کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا مگر ماشاء اللہ بہت ہی اچھا سوال ہے بہت ہی اچھا سوال ہے ماشاء اللہ تو شیخ صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی جیسا ہی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے قرآن اس کے ماں باپ نے پڑھا نہیں ماں باپ مر گئے تو اب ہم میرے جیسوں کو بولتے آپ قرآن پڑھ کے میرے ماں باپ کو بخش دو تو بخش سکتے کہ نہیں یعنی میں جیسے قرآن پڑھ کے ان کے ماں اس مرنے جس کے ماں باپ مر چکے اس کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے جنازہ جس وقت ہوتا ہے اسی وقت پڑھنا جو ہے یہ تو سب کا اتفاق ہے سارے علماء کا سارے مسلکوں والوں کا الحمد للہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح ثابت ہے جہاں تک غائبانہ نماز کا تعلق ہے کہ غائبانہ جنازہ جو ہے انہی لوگوں کے بارے میں آیا ہے جو نص سے سری سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حبشی تھے جو حبشہ کے بادشاہ تھے اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے اور جس وقت ان کی وفات ہوئی تو وہ اکیلے ہی تھے مسلمان اس وقت دوسرا کوئی مسلمان نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آج جو ہے آپ کے بھائی کی وفات ہو چکی ہے صحابہ سے کہا آپ نے اور کہا کہ ان کی نماز وہاں پر کسی نے نہیں پڑھائی میں نماز جنازہ ان کے غائبانہ پڑھوں گا تو اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص ایسی جگہ پر فوت پا جائے اور وہ مسلمان تھا اور اس کے بارے میں یہ امکان ہے کہ اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی ہے تو جو ہے ہم مسلمان ان کے لیے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں غیبی دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسی عورت تھی جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی اور دیکھ بھال کرتی تھی اور جب اس کی وفات ہوئی تو صحاب کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا اور ان کو دفنا دیا تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ خاتون کہاں ہے تو آپ نے کہا کہ ان کی صحابہ نے کہا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا اور آپ نے کہا مجھے ان کی قبر کی طرف قبر کے پاس لے جاؤ وہاں گئے پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے بھی نماز جنازہ پڑھی ہے تو یہ مسئلے سے جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص جس کے ماں باپ جو ہیں پانچ سال پہلے گزر چکے ہیں اگر وہ شخص ان کے لیے نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہتا ہے تو ان شاء اللہ ان شاء اللہ پڑھ سکتا ہے کوئی اس میں مذاقہ نہیں ہے دوسرا سوال آپ کا جو ہے کہ قرآن کو وفات پانے والوں کے لیے پڑھا جائے اور ان کے لیے بخشا جائے تو دونوں چیزیں شریعت میں کہیں پر بھی نہیں ہیں یہ لوگوں نے رواج نکالے ہیں لیکن نہ تو حدیث سے ثابت ہے نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہمیں دیا ہے اس میں کہیں لکھا ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ قرآن کو بخشیں اور یہ چیز جو ہے یہ شرعی طور پر کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے لوگ اس کو فضائل کے طور پر برکت کے طور پر ثواب کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس میں قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے تو اس میں کئی حرج ہے بہت سارے حرج ہیں کہ کیا یہ چیز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کیونکہ آپ کا پڑھنا سب سے بہتر ہے آپ کا پڑھنا آپ کا ثواب بخشنا آپ کا جو ہے ان کے لیے ہدیہ دینا یہ سب سے بہتر ہدیہ ہوگا سب سے بہتر ثواب ہوگا سب سے بہتر جو ہے اس کو جو ہے ان کو یعنی فائدہ پہنچے گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جو ہیں بڑے بڑے صحابہ جو ہیں آپ کے قریبی صحابہ تھے جس میں ایک آپ کے خود جو ہے سب سے پیارے چاچا تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و طیبہ میں وفات پائے اور شہید کر دیے گئے تھے لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہ پڑھا نہ ہی ان کے خاندان والوں کی اور اسی طرح آل جعفر ہے ابو سلمہ ہے ان کے جنازے بھی آپ نے جو ہیں 
پڑھائے ہیں لیکن آپ نے کسی کے لیے بھی یہ نہیں کیا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر عمر عثمان علی جو اگر کوئی کال آ جائے تو مجھے بتا دینا ابھی بریک بھی ویسے قریبی ہے تو اسی لیے آپ کو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر نے حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کے لیے بھی کسی نے یہ کام نہیں کیا نہ ابو بکر کی وفات پہ حضرت عمر نے کیا نہ حضرت عمر کی وفات پہ حضرت عثمان نے کیا نہ حضرت عثمان کی وفات پہ حضرت علی نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو یہ پہلا مسئلہ ہوا کہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ خلیفاؤں سے ثابت ہے نہ حدیثوں سے ثابت ہے نہ تابعین دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ ثواب کا اختیار ہم کو نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو بعد میں پورا کر سکتے ہیں آپ نہیں 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 ہاں تو ویسے سب ویوز کو یاد دلا دو زیرو ٹو زیرو تھری فائیو ون فائیو زیرو سیون فائیو سیون ہمارا نمبر ہے زیرو ٹو زیرو تھری فائیو ون فائیو زیرو سیون فائیو سیون ہماری بریک بہت ہی قریب ہے اس لیے شیخ صاحب کو میں نے روکا تھا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ شروع کرے اور بریک کے بعد ان کو ختم کرنا پڑے اس لیے میں نے ان کو روک دیا ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک کولر بھی انتظار کر رہے ہیں تو وہ کولر کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی دیر اور بھی ٹھہر جائیں کیونکہ بریک کے بعد ہم ضرور ان کا کول پہلے لیں گے ہم بہت جلد واپس آئیں گے آپ ہمارا شو دیکھتے رہیے بہت بہت شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات میں آپ کا میزبان ڈریس آج کے مان اردو کا شو چل رہا ہے اور ماشاء اللہ وہ بریک سے پہلے پہلے میں نے آپ کو لوگوں کو بتایا کہ ویوز انتظار کر رہے ہیں تو میں ہمارے پاس ایک کولر انتظار کر رہے ہیں تو میں کولر کے پاس فون جاتا ہوں السلام علیکم کولا کیا نام ہے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں السلام علیکم Okay, it's, it's um, on behalf of my friend and it's on behalf of my sister who's deaf. Um, and uh, I can understand a little bit older, but I can't speak it. I'm Roshnara and they wanted to know, if I've got it correctly, my sister wanted to know, can anybody force you to swear um, with the Quran, basically by the Quran, make an oath? As soon as you said swear, I knew straight away what you were going to ask me, alhamdulillah. Because I get asked this question loads of times. People think I'm a shake and ask me oh, yes. I love this program. I love so, it. Alhamdulillah, alhamdulillah. It's the first time I've heard your voice, so please continue watching us. Don't worry, if you ever want to ask a question in English. I watch you, I share you, I <laughs> imply what you say. Alhamdulillah, I'm really grateful. Mashallah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. So, Sheikh, the question, inshallah. I'll, I'll say it in English and in Urdu, inshallah. Sister, is there anything else or did you have any other questions? Sorry? Yeah, the second question is on behalf of my friend. Yeah. Um, my, we just had this discussion and I said I'll ask her since I know your great show is going to be on. Um, my understanding is I always did 17 rakats in Esha. And then since I've known you can do nine, I've been doing the nine as in four for it. Um, two's done that, so and then three witted. But my friend said she does the two nothing in between that for her short version. Can she do that? Is that valid? Where you call, by the way, before you go, where are you calling from? I'm not going to ask you your name, but which part of the country uh, no, are you calling from? I gave you my name. My name's Roshnara. Uh, Roshnara, I'm mashallah. Originally from Newark. So apologies that my Islamic side is not there. No, 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 I'm Leicester not judging now. your Islamic side at all, mashallah. It was the accent. <laughs> that was the reason I was asking, oh, mashallah. Oh, yeah, I'm from Newark, mashallah. a complete white town, but now I'm trying to be Asian, so I'm in Leicester. Subhanallah, subhanallah, mashallah. <laughs> so, Sheikh, we're going to start with the first question, inshallah, first, and then we're going to come to the Isha, 17 rakats, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillahi na'hamdu wa salli ala rasulihi al-kareem amma ba'd. Uh, first of all, There is no force in Islam in any way. Normally, uh, the jurisprudence amongst the Islamic scholars, they talk about the divorce by force or nikah by force, marriage by force. So this is totally against Islam. And as well as the oath that has been forced by, you know, people to take an oath upon the Quran or by the Quran, that has got no validity and the person if he or she is pressured by that and did that that person is not guilty in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala and is not sinful shake up before you go so kisi ne sawal ye pucha hai ke kya koi aap pe zor laga ke qasam khidwa sakte hain ya nahi ya quran pe haath lag ke qasam kha le ya wo kar le to shake saab ne ye bataya ke shake saab ne kya bataya ji پہلے تو یہ زبردستی کے سوال جو ہیں فقی کتابوں کے اندر طلاق اور شادی کے ہوتے ہیں کہ زبردستی شادی کرا دی جاتی ہے زبردستی طلاق دی دلا دی جاتے ہیں تو یہ اسلام میں نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر کسی کو پریشر لگا کر قرآن پر ہاتھ رکھ کے یا اس کے قرآن کی قسم کھلائی جائے تو یہ بھی قبول نہیں ہوتی اور جو شخص بھی قسم کھا لیتا ہے پریشر میں آنے کے بعد چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ اللہ کی نظروں میں گناہ گار نہیں ہوتا کیونکہ وہ مجبوری میں اس نے یہ عمل کیا ہے بہت بہت شکریہ سستا آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا کوشچن اینڈ یو آنسر وی گون او سا ٹھوک لو بٹ مور ان ٹو دس ان مومنٹ بٹ دا سیکنڈ کوشچن ان شاء اللہ شیخ صاحب دا سستا بیسکلی سیڈ دا عشا سیونٹین رکاٹس بٹ ون شی شوٹنز اٹ ماشاء اللہ شی پرائز دا فور فرز دا ٹو سنٹس اینڈ دا فری وٹر And one of her friends said that she also adds the two nafal before the free return. Is this valid or not? Okay, first of all, yes, it is valid. That's a simple answer, but that is not that simple. In Islam, we have to understand the ruling of the fard prayers and the voluntary prayers. Hadith in Sahih Bukhari, a man can, came from countryside and he asked, Ya Rasulullah, what are the fard rakat that if I'll offer and I don't increase or decrease from it, then will I go to Jannah? 
Rasulullah Sallam said, yes, you offer this, 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 and you will go to Jannah. And then he left and Rasulullah Sallam said, anybody who wants to see a person from the Jannah, you can see this person. And then he told him to pray two Fajr, four Zohar, four Asr, and three Maghrib, and four Isha. So that is enough for all of us, inshallah, if we are regularly and perfectly and punctually, uh, punctually we pray them, inshallah, we are guaranteed of Jannah, inshallah. This is one issue, because this is required. And if a person does not pray, then he is sinful, she is sinful. With regards to other prayers, there are again two types of voluntary prayers are there, which are one is regular, and the one is irregular, which means sometimes did Prophet did pray and sometimes he didn't pray. And the regular one, he did pray and also he encouraged the Sahaba to pray. And that is the reward that every day if a person carries out those regular prayer, prayer, voluntary prayers, Allah will build a house for him or her in the Jannah, which are two before the Fajr prayer, four <clears throat> before the Zohar, and two after the Zohar, so two, four, and two, eight, and two after the Maghrib, and two after the Isha. So total 12 rakat narrated by Aisha radiallahu ta'ala anha and Umm Habiba radiallahu ta'ala anha. These are two wives of Prophet sallallahu And the Prophet has encouraged that, that those who are praying these 12 rakat, and Abdullah bin Umar also has mentioned this. So those who are praying these 12 rakat in a day, with the fourth prayers, the mandatory prayers, then this person will be having a house built by Allah in the Jannah. This is for, with regards to regular voluntary prayers. Irregular voluntary prayers, that is left to you. How many sunnas, how many nafil, how many before, after any fourth prayer except maghrib. <coughs> before maghrib, we should not pray between Asan and Maghrib. Otherwise, uh, after that, here and there, you can pray all the sunnahs in nafil you want. So with regards to your question, yes, if the sister is praying after the two rakat of Isha prayers in the voluntary prayer, if she is adding two more sunnahs or nafil prayer with this intention that she is doing it as a sunnah and nafil, not sunnah of Rasulullah Sallam, inshallah, it is valid and accepted. کسی نے سوال یہ پوچھا تھا کہ ماشاء اللہ عشاء کے وقت جو چار فرض ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگ دو سنت بھی پڑھتے ہیں اور پھر تین میٹر سے پہلے پہلے دو نفل پڑھتے ہیں تو کیا یہ آپ پر کر سکتے ہیں یا نہیں تو شیخ صاحب نے جواب دیا تھا تو شیخ صاحب کیا جواب دیا تھا آپ نے میں نے جواب یہ دیا کہ دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ فرض نمازیں اور سنت نمازوں میں کیا فرق ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ان کے وزن کے حساب سے ان کے حکم کے حساب سے تو ایک بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک دیہات سے آئے اور انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ میں کتنی نمازیں پڑھوں دین بھر میں تاکہ میں جو ہوں سیدھا اس میں کمی بھی نہ کروں زیادتی بھی نہ کروں اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں تو آپ نے جو ہے بعد میں یہ بھی کہا کہ جب وہ شخص چلا گیا تو کہا کہ کوئی شخص کسی کو جنت دی جنتی شخص کسی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لیں اگر یہ سچ بول رہا ہے تو اس وقت آپ نے یہی نمازیں بتائی جو جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ ہم سب کو دو فجر کی فرض نمازیں زہر کی چار نمازیں عصر کی چار نمازیں اور مغرب کی تین اور عشاء کی چار باقی سب سنت نفیلے ہیں سنت نفیلوں میں بھی دو چیزیں ہیں ایک موقعہ ہیں ایک غیر موقع موقع دہ ہے موقع دہ بارہ ہیں ان کو اگر ادا کریں تو جنت ہے انشاءاللہ ایک گھر بنتا ہے جنت میں اور غیر موقع دہ ہیں تو اسی میں وہ جو سنت نفیل جو پڑھ رہی ہیں بیچ میں عشاء اور سنت اور وطر کے بیچ میں وہ جائز ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ہم تو ایک کولر انتظار کر رہے ہیں کولر کے بعد انشاءاللہ ہم پھر سے اس پہ دور آئیں گے اور بھی ایک دو سوال جو میرے پہ آئے ہیں انشاءاللہ میں شیخ صاحب کو پوچھوں گا سستا ہاپ ویو آنسر یور کوشچنز بٹ ویو گو انو کولر ہو ویو گو آنسر اینڈ آفٹر دیٹ کولر آئی ہیو گو سم مور ایڈیشنل کوشچنز آئی ایم نو آسک آن ٹاپ آف یور کوشچنز ٹو ہاپ فلی ایمفیسائز آن دا کوشچنز دیٹ یو آسک اینڈ کلیئر اینی مس انڈرسٹینڈنگز دیٹ یو ہیڈ السلام علیکم کولر کیا نام ہے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں جی السلام علیکم کولر السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے الحمد للہ کہاں سے فون کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا میں مانچسٹر سے بول رہی ہوں جی ماشاء اللہ پوچھنا تھا کہ کوئی شیخ صاحب کو بولے کو بچوں بیٹیوں کے لیے وظیفہ بتائے کہ 
ان کی شادی ہو جائے شادی میں میش آ رہی ہے نا شادی کے لیے وجیفہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جی دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب بچیوں کو انشاءاللہ اتنے اچھے شہزادے ان کے نصیب میں لائیں جو ان کو بیویوں کی طرح شہزادیوں کی طرح ان کے دیکھ بھال کرے اور جو ہے یہ جوڑا یہاں پر بھی کامیاب رہے اور جنت میں بھی کامیاب رہے یہ تو دعا میری سب کے لیے ہوتی ہے سب بچیوں کے لیے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایسا شخص ملے کہ وہ پہلے اپنے گھروں میں تو سکون سے رہتی ہیں جب وہ اپنے پرائے گھر میں شوہر کے گھر جائیں تو بھی وہ سکون سے رہیں اور دوسرا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے اور اس روایت کو علماء نے کہا ہے کہ اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی یہ فائدہ ہوگا اور وہ دعا یہ تھی کہ حضرت ام سلیمہ کے شوہر تھے ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے یہ دعا ان کو سکھائی کہا ان اللہ و عین علیہ راجعون علامہ جنی فی مصیبتی و اخلوف علی خیر منہا کہ ان ہم اللہ کے ہیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹیں گے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے اور میرے لیے خیر دے دے تو یہ ام سلمہ کہتی ہیں جب میں نے یہ دعا پڑھی تو مجھے میری عدت ختم ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ میرے لیے آ گیا بہت بہت شکریہ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے فون کیا سوال بھی بہت اچھا سوال پوچھا انشاءاللہ اللہ آپ کی سب امیدیں حلال امیدیں انشاءاللہ پوری کرے اور انشاءاللہ سب مسلمانوں کے لیے بھی آسان کرے بہت جلد ہم واپس آئیں گے ہماری بریک ہے انشاءاللہ اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم قسم پہ بات کریں گے یہ قسم کھلا سکتے ہیں یا نہیں آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکات میں آپ کا میزبان ایڈریس آس کے مان اردو کا شو چل رہا ہے ہمارے پاس پہلے تو ایک کولر انتظار کر رہے ہیں تو میں فوراً کولر کے پاس جاؤں گا السلام علیکم کولا کیا نام ہے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ میں بہت وقت بول رہی ہوں اور میں انتظار بھی کر رہی کوئی بات نہیں تو میرے دو کوشچن ہے ایک یہ ہے کہ دیکھیں آج کل کرسمس کے وہ دن چل رہے ہیں تو بچوں جو سینٹر آتے ہیں اسکول میں تو بچوں کو گفٹ دیتے ہیں نا تو اگر بچے گفٹ لیں تو کیا اس میں گناہ تو نہیں کوئی حرج تو نہیں ہے ایک یہ سوال ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں شادیوں کی کتنی مطلب کتنی شادیاں ایک آدمی اور ایک عورت کر سکتی ہے نا کچھ تو ایسے ہوتے ہیں بس ایک عورت سے دل خف بھر گیا تو چلو دوسری لڑکی دیکھ لی تو اس سے شادی کر لی تو اس طریقے سے تو اس یہ مجھے بتائیں کہ کتنی ہاتھ ہے نا تو یہ بس مجھے سوال کا جواب دیجیے خیر بہت بہت آپ کا بہت بہت شکریہ تو میں کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ پھر میں آپ کے جواب کا میں انتظار کر رہی ہوں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شیخ صاحب میں یہ دونوں سوال آپ کو دوں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ آپ نے بتایا کہ بھائی پریزنٹ نہیں لے سکتے تو میں یہ بولوں گا میں لے سکتا ہوں تو آپ کو پہلے سے میں بول دوں کہ آپ جواب دیں اس سے پہلے سوچ لینا میں بھی لیتا ہوں تو اچھا ہے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ بچوں کو پریزنٹ دے کوئی کرسمس کے لیے دیکھیں میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سارے والدین کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت گھر میں کریں ہم اور ان کو اتنا اچھی طریقے سے پیار سے محبت سے دل جیت کر ان کو اسلام کی ساری چیزیں جائز ناجائز آہستہ آہستہ کر کے سکھا دیں پھر جو ہے بچے وہاں پر جائیں گے تو بچے خود فیصلہ کریں گے اب میرے بچوں کے ماشاء اللہ اسی ملک میں میرے آٹھ بچے پڑے ہیں ماشاء اللہ لیکن کبھی مجھے اس چیز کی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ میرے بچے خود فیصلہ کر لیتے تھے اور جب بھی اگر اسکول میں ہم کبھی جاتے تو اگر کوئی ٹیچرس کہتی بھی تھی مجھے کہ آپ کے بچے اس طرح کچھ کر رہے ہیں تو میں کہتا تھا کہ الحمد میں نے ان کو فری رکھا ہے وہ ان کی اپنی چوائس ہے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے یہ کرسمس کے موقع پر کیونکہ پہلے تو میں سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو میں بتا دوں کہ یہ جو کچھ بھی تہوار منایا جا رہا ہے یہ کوئی مذہبی تہوار ان کی کتابوں سے بھی ثابت نہیں ہے تو اسی لیے آپ اس میں بالکل پریشان نہ ہوں یہ ایک جو کلچرل چیز چلی آ رہی ہے تو اس لیے لوگ جو ہیں کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اور جو ہے اس میں جو سینٹا وغیرہ کا بھی جو ذکر کرتے ہیں اس میں کوئی بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی وہ عقیدہ ہے نہیں کیونکہ اس شخص کا کوئی ایسا وجود ہی نہیں ہے جو عقیدے کے ساتھ جوڑتا ہو بہرحال وہ ایک خوشی کی چیز کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اگر کوئی وہ حرام چیز نہ دیں اپنے باپ کے بچوں کو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے اور بچوں کو جو ہے چاہیے کہ وہ ان کی اسی چھوٹی موٹی خوشیوں کے اندر شامل رہے لیکن ان کی اپنی چوائس کے ساتھ اور چوائس اسی وقت وہ کر سکتے ہیں کہ جانا ہے نہیں جانا ہے اگر آپ نے تھوڑا سا وقت لگا کہ ان کو جو ہے اسلام کی باتیں سکھائی ہوگی تو ماشاء اللہ اور دوسرا سوال انہوں نے پوچھا تھا ماشاء اللہ تو دوسرے سوال کے پاس بھی ہم انشاءاللہ جائیں گے مگر اس سے پہلے پہلے بریک سے پہلے ہمارا جو سوال آیا تھا دوسرا اس... سوال بہت خطرناک ہے ہم لوگ کا شو عورتیں بند کرا دیں گی دوسری شادی تیسری شادی تیسری شادی تھی ہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کتنے لوگوں کا دل وہ یہاں سے وہاں بتکتا ہے اور وہاں سے وہاں بتکتا ہے تو کیا اس پہ کیا ہے تو اس میں تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مجھے تقریباً تین سال ہو گئے ادریس بھائی کے ساتھ یہ شو کے ساتھ تقریباً سی تیسرا سال چل رہا ہمارا تو مجھے پتہ ہے 2020 میں ہم دونوں نے مل کے یہ شروع کیا تھا تو اس میں ہمیشہ ہم دونوں کا مذاق چلتا رہا ہے یہ ادریس بھائی کے دوسری شادی کا یہ سوال ہمیشہ پوچھتے تھے کہ میں فتویٰ دوں کہ نہ دوں اور میں کہتا کہ نہیں میں کہتا تھا کہ وہ جو جس عورت سے آپ نے شادی کی وہ میری بہن ہے اس لیے میں اس لحاظ سے کہوں گا کہ آپ دوسری شادی نہ کریں لیکن شرعی طور پہ دیکھیں اسلام اگر ایک چیز کو اجازت دے دیتا ہے قرآن اجازت دے دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو اس میں کوئی اسلام مذائقہ اور حرج نہیں ہے مرد جو ہے ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے اور چار شادیاں کر سکتا ہے اور یہ سورج جو ہے نساء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے ابتدائی پہلے رکوع کے اندر ہی یہ مسئلہ حل کر دیا ہے اب جو ہے آج کے زمانے میں جو لوگ دوسری یا تیسری یا چوتھی کی شادی کرتے ہیں خاص طور پہ یورپ کی کنٹریز میں یعنی یوروپین میں یہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یہ اللہ کے دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں ایک تو ایک قانون اس ملک میں رہے کہ برٹش پاسپورٹ لے لیا ہے اوتھ اٹھا لیا ہے کہ ہم اس قانون کے خلاف نہیں جائیں گے اور پ
ایسے پڑھے لکھے لوگوں نے یہ فتوے بھی دیے ہیں کہ آپ اپنی پہلی بیوی کو اگر آپ نے دوسری شادی کر لی ہے تو اپنی پہلی بیوی کو نہ بتائیں اور ضرورت نہیں ہے بتانے کی تو دونوں میں فرق ہے کہ بیوی سے اجازت لینا پہلی بیوی سے دوسری شادی کے لیے اور اس کو دوسری شادی آپ نے کر لی اور اس کو نہ بتانا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اجازت تو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اجازت اللہ نے دے دی ہے بیوی ہو باپ ہو ماں ہو بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے لیکن اگر دوسری شادی آپ کرتے ہیں تو وہ جو وقت آپ گزار رہے ہیں یہ وقت آپ کی پہلی بیوی کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کہاں پر اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی بیویاں جو ہیں باقاعدہ اپنا ان کا ایام ہوتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ٹائم حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹائم حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے تو آپ نے جو ہے یعنی ان کے سارے حجرات یعنی عورتوں کے وقت متعین تھے باریاں تھیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سب کو پتہ تھا کہ آج کس کی باری کس کے ساتھ ہے تو دھوکہ نہیں دینا چاہیے ورنہ اجازت نہیں ہے بہت بہت شکریہ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پاس دوسرے کولر انتظار کر رہے ہیں میں فوراً کولر کے پاس چاہتا ہوں السلام علیکم کولر کیا نام ہے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں تھوڑا آواز بلند کریں آواز تھوڑا بلند کریں کیونکہ بہت کم سنائی دے رہا ہے ہمیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اکبر اللہ ماشاء اللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں پہلا سوال یہ ہے جی کہ اللہ کریم نے فرمایا وما قادر اللہ حق کا قادری اس اس کا مطلب سمجھائے دوسرا سوال یہ ہے کہ اولاد کی پروش قرآن اور حدیث کی روح سے کب سے اور کہاں سے شروع ہوتی ہے اور تیسرا سوال یہ ہے اللہ کریم نے اکر شعور و فیم اور فراست دیا انسان کو اس کا استعمال کس طرح ہے وہ یہ قیامت قبر اشر میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا شکریہ بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افسوس ہے کہ یہ انسان نے جو ہے اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسے قدنی چاہیے تھی اس کا مطلب یہ اس میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کھلے کھلے جو ہے یعنی اللہ پہ سوال کرتا ہے وہ نسیہ خلقہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھ پہ یہ اعتراض کرتا ہے لیکن یہ بھول گیا کہ اس کو وجود کس نے دیا تھا اس کو پیدا کس نے کیا اس کو بنایا کہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے جانتے بجھتے اللہ نے جو نعمتیں دی اس کی نا شکری کرتے ہیں تیسرے سوال پہ چلے جاتے ہیں دوسرا سوال جو قرآن شریف اور حدیث میں بچوں کا کام وہ تیسرا دوسرا سوال آخر میں کریں گے تیسرے سوال پہ چلے جاتے ہیں ان تیسرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخاری شریف کی روایت ہے اور ترمیدی میں تو باقاعدہ ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو پانچ چیزیں اس کے بارے میں پوچھی جائے گی اس سے پہلے کہ وہ اپنا ایک پیر دوسری جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ لے جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے تو وہ اس میں یہ ہوگا کہ اس کا علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا علم حاصل کیا اور کیسے اس پر عمل کیا دوسرا اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا اور کیسے خرچہ کیا اور کہاں کا خرچہ کیا تیسرا جو ہے اس کی جوانی کا اس کا وقت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے جو اللہ نے اس کو وقت دیا تھا تو اس نے کیا کیا تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں ایک دوسری روایت میں تو باقاعدہ الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ ایک تنیم خمسن قبل خمس شبابہ کا قبل حرم ایک صحت کا قبل سقم ایک غنا کا قبل فقر ایک و فراغ کا قبل شغل ایک و ممات کا حیات کا قبل ممات یہ پانچ چیزیں ہیں یعنی زندگی موت علم پیسہ اور اس کی صحت اور یہ وقت سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور اگر اس شور آنے کے بعد جب اس کے شور کے وقت اس نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی تو قیامت کے دن اس کو جو ہے قیامت نہیں بلکہ قبر سے ہی شروع ہو جائے گا اس کا مسئلہ دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن شریف حدیث میں کہاں لکھا ہے بچوں کی تربیت کہاں کب سے ہوتی ہے اور کہاں سے دیکھیں سب سے پہلی بات تو تربیت شادی سے شروع ہوتی ہے کیونکہ جب ایک عورت کسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ شادی صرف شادی نہیں ہوتی شادی سے بچے آنے والے ہوتے ہیں تو اگر عورت اچھے مرد کو چنے گی تو سمجھو بچے کی تربیت بھی اچھی ہوگی باپ کو اگر مرد بھی جو ہے اگر اچھی عورت کو چننا چاہتا ہے تو اس سے کیونکہ اس کے کوک سے بچے آئیں گے تو تربیت پہلے جوڑے سے شروع ہوتی ہے نیک جوڑا ہوگا تو نیک بچے بھی ہوں گے اس کے بعد جو ہے جب زندگی بڑھتی 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 جب دو سے تین ہو جاتے ہیں تو پھر بچہ جب 
بڑا ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا درس گاہ سب سے پہلے اس کی مدرسہ سب سے پہلے اس کی ٹیچر ماں اور باپ ہوتے ہیں تو وہ سات سال کی عمر میں وہ بالکل اتنا شعور اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ باپ کی ہر حرکت کو سمجھ سکتا ہے ماں کی ہر حرکت کو سمجھ سکتا ہے تو اگر ماں اور باپ خود تربیت یافتہ ہوں گے تربیت یافتہ ہوں گے تو بچہ بھی جو ہے آٹومیٹکلی تربیت پا سکتا ہے تو اس کے بعد جو ہے جب دس سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے شعور شعور مکمل ہو جاتا ہے اور وہ بلوغت تک پہنچنے کے ایج میں پہنچ جاتا ہے تو اس میں جو ہے اب وہ ہر چیز سیریسلی سمجھ جاتا ہے کہ باپ کیا ہے ماں کیا ہے گھر کے ماحول کیا ہے تو حدیث میں بالکل الفاظ ہے کہ سات سال کی عمر میں ان کو تربیت دو اور دس سال کی عمر میں تھوڑی سی اور زیادہ سیریس ہو جاؤ تربیت دینے میں اس کے بعد جو ہے سات سال کی عمر کے اندر ان کو بستر اور دس سال کی عمر میں بستر ان کے الگ کر دو کیونکہ اب ان میں وہ شعور پیدا ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ شیخ صاحب شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے تین تین سوالوں کا تین تین کو لوگ کے سوال کے جواب دے دیے ماشاء اللہ بریک کے بعد ان ہم قسم پہ بات کریں گے ورنہ پہلے کوئی کالر آ جائے تو ان کا سوال لیں گے ورنہ قسم پہ بات کریں گے کہ قسم کب کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے آپ ہمارا شو دیکھتے رہیے ہم بہت جلد واپس آئیں گے ان اور آپ کے سوال کے جواب دیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات آج کے مان اردو کا شو چل رہا ہے آخری سیگمنٹ باقی ہیں انشاءاللہ اور دو تین سوال جو شیخ صاحب دے رہے تھے مگر کولر آ گئے تھے تو وہ انہوں نے ختم نہیں کیا تو پہلے تو وہ ہم ختم کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں جو قسم پہ بات کرنی ہے تو وہ کریں گے تو پہلے تو شیخ صاحب وہ آپ کے بھائی نے فون کیا تھا انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ مگر کولر آ گئے وہ قسم پہ آیا تھا مگر کولر آ گئے السلام علیکم کولا کیا نام ہے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں وعلیکم السلام میں لانکشر سے بول رہی ہوں جی کیسے آپ ٹھیک ہے الحمد للہ شیخ صاحب مجھے اردو آتی ہے آئی فیل مور کمفرٹیبل ایکسپلیننگ مائی سیلف ان انگلش از دا اوکے آف کورس از اوکے یو کین اسپیک ان پنجابی اردو گجراتی مراٹھی ہندی اینڈ انگلش اینڈ عربک whether a man or a woman or you hear um to such a person has it's their sixth marriage or the eighth marriage so i want to know is it limitless or is there a limit in our the you, you, you mean to say the second wife one second check Sorry? no 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 it's not about having two wives so you're basically at the same saying time. is there a maximum number you're asking is there yeah, a maximum yeah, number of like, times you can get married no yeah, problem but that person is having like one husband or one wife at the same time ماشاء اللہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اسلام کے بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ سوال یہ پوچھا گیا ہے انگلش کے اندر کہ کیا کوئی حد تک ایسا ہے کہ اتنی شادی آپ کر سکیں کیونکہ آج کل ماشاء اللہ ایسا ہو گیا ہے کہ کتنے لوگ ایک کی بعد ایک دوسری شادی تیسری شادی چوتھی شادی کر رہے ہیں تو کیا اس میں کوئی ایسے عرض ہے کہ ہم اتنی شادیاں کر سکیں اس کے بعد اور شادی نہ کر سکے اوکے تو شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگلش میں یا انگلش فیسٹ پلیز الفرنوٹو سی دے از نو لمٹ ٹو دیٹ بیکاز وی نو دیٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اینڈ علی رضی اللہ عنہ دے ہیو بین میرنگ ماشاء اللہ ایون دا گرلس ہو ویئر لائک یو نو دا گرینڈ ڈاٹرز ایج اینڈ وچ از بٹوین دا صحابہ means which was with their consent and with their so the the moment alhamdulillah a woman is ready to marry then the the father himself would prefer my daughter to be married to umar or my daughter to be married to abu bakr like that so they were a elderly people but they married you know young girls and young women mashallah so but they married women not like you know that they accused prophet sallallahu alaihi wasallam you know he married aisha when she was a baby no she he married her when she was a woman that is a different topic but now yes of course when a person is playing around with this concession that is given by allah subhanahu wa ta'ala subhanallah i don't wish any bad for them but they are soon come to an end in their life in a way that they will regret soon about that and i have seen in my personal life i have experienced that that there are people they marry one woman and then they divorce her and then they look for another woman and then they divorce her then so this is not islam this is not islam in islam the worst thing is the divorce the worst thing is divorce so if a person understands that divorce is the worst thing then maximum he can limit to the four yes so he can limit to the four So if, if, if he is, my, mashallah, he knows that I'm married to my first wife and divorce is something for no reason I shouldn't be doing it, then he will look for a second wife. And the same thing he can have for the third wife, fourth wife. But if he is playing with the Sharia like this, it is why he's like getting excited, mashallah. <laughs> so that is something which is not permissible in Islam. And a person, when he plays with uh, Islam and Allah's Sharia, soon he will be testing 
the punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah. Thank you very much. And in Urdu, I will tell you that someone has asked this question. How many times can we do this? Is there a chance that we can do this after three or four times? And we can't do this. We can't do this. Or we can't do this. 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 جی جیسے ادریس بھائی نے ابھی سمجھا اگر یہ انگلیش میں سمجھا ہو تو میں شاید اور بہتر تفضات سمجھا سکتا تھا ماشاءاللہ ادریس بھائی کو تو دیکھ کے لگتا ہے مجھے کہ یہ جو ہے نا کون بڑھنے کا کڑھوڑ پتی اس کو بھی یہ مات کر دیں گے ماشاءاللہ تو ظاہر ہے کہ اگر عورت بیمار ہے یا طلاق ہو گئی ہے یا اس کی فودگی ہو گئی ہے تو مرد کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کتنی شادیاں کر سکتا ہے اگر اس کی زندگی میں عورت نہیں ہے تو کوئی لیمٹ نہیں کیونکہ صحابہ اکرام میں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان عورتوں سے بھی شادیاں کی ہیں اپنی زندگی کے اندر جو ان کی نواسیوں کی عمر کی تھیں لیکن عورتیں تھیں جوان تھیں اور یہ بڑی عمر کے ہو چکے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے شادیاں کی ہیں تو اس میں اسی طرح اگر عورت کا جس سے بھائی نے ماشاءاللہ میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اردو میں اور واضح کر دیا ادریس بھائی نے کہ اگر مرد وفات پا جاتا ہے تو وہ عورت جو ہے ماشاءاللہ جو بیوہ ہے اگر اس نے شادی دوسری کرنی ہے تو کوئی اس کو پابندی نہیں ہے اللہ نہ کرے اس کا دوسرا شوہر بھی فوت پا جائے وہ تیسری بھی کر سکتی ہے اللہ نہ کرے چوتھا فوت پا جائے تو بھی اسلام میں ایسے کوئی پابندی نہیں ہے اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر کی فوتگی کے بعد یا طلاق کے بعد تو اسلام میں اس کی اجازت ہے لیکن جو کھلوار کرتے ہیں جو اسلام کے نام سے جو ہے شادیاں کرتے ہیں مستیاں کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں شادیاں کرتے ہیں مستیاں کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو تو اللہ کی طرح سے پکڑ آتی ہے بہت بہت شکریہ شیخ صاحب مسیس خان نے ایک دعا کے لیے کہا تھا کہ دو ہفتے پہلے شیخ یونس نے ایک دعا کہی تھی تو پھر سے آپ ایک بار دورا دیں اور یہ بتائیں کہ وہ دعا کہاں ہے قرآن شریف کے اندر تو وہ دعا قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں ہے جو ہے ابھی فلحال مجھے بھی وہ پوری نہیں یاد آتی ہے لیکن وہ جو ہے دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھی ہے مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھی ہے لیکن زہر اور اثر کے بارے میں کیونکہ وہ جو ہے سری نمازیں ہوتی تھی خاموش کی نمازیں ہوتی تھی تو اس میں صحابہ کرام سے روایتیں اس طرح کی نقل نہیں کی گئی ہے تو میری بہن دعاوں کا کوئی پابندی نہیں ہے مس خان آپ یہ سمجھ لیں کہ دعائیں جو ہیں ضرورت کے وقت مانگی جاتی ہے اور ضرورت کسی وقت بھی آ سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ مجھے آج اگر اللہ نہ کرے میں مشکل میں آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں تو میں جو ہوں دس دن کے بعد جو ہے دعا مانگوں نہ مجھے آج مصیبت آئی ہے تو میں ابھی مانگوں اور سب سے اچھی دعا یہی ہے کہ اذا اصابت مصیبت قالو انا للہ و انا الہ راجعون جب بھی بندوں کو کسی قسم کی مصیبت ان کو پر آتی ہے تو سب سے اللہ نے سکھایا کہ یہ مانگو دعا کہ اللہ ہم تیرے لیے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کے جائیں گے اسی طرح جو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے کہ جب ان کو مشلی کے پیٹ میں جب وہ ڈال دیے گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ دعا حضرت یونس نہ پڑھتے تو قیامت تک جو ہے وہ مشلی کے پیٹ میں ہی رہتے اور وہ دعا کیا تھی لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنت من الظالمین اس کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ ہم مشلی کے پیٹ میں ہوں گے تب ہی یہ دعا پڑھیں گے جب بھی انسان کسی جگہ پھنس جاتا ہے مشکل میں آ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے یہ دعا پڑھیں اللہ اسے نکال دے گا شیخ صاحب وقت بہت ہی کم ہے تو اس لئے میں یہ سوال پوچھ لیتا ہوں یہ سوال انگلیش میں آیا تھا سمون آسکم اس کوششن ان انگلیش اور آفنگ اس سیسٹر ایرلی ایر اوسا آسکم اس کوششن دے سائنگ ایف فوسٹ ایف فوسٹ تو سائی کسم اور اس کونا سائیو سمونز مارج اور سمونز لائف آئی یو اللہو تو لائی بائی پوئنگ یو ہینڈ اونو قرآن کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی آپ کو زور زبر کر رہے ہو اور آپ کو قسم کھلوائے اور قرآن پر آپ کو ہاتھ رکھنا ہو اور شاید کسی کی شادی بچ جائے یا کسی کی جان بچ جائے تو کیا آپ جوتی قسم کھا سکتے ہیں یا نہیں حمدللہ that is something that can be only said yes or no based on the story to be presented If, if you have a case and you have presented the case, then the sheikh or alim or mufti will study the case and then he will say, okay, this is allowed or this is not allowed. Because sometimes uh, even to save the marriage is also a forced thing. Maybe girl doesn't want to keep, be, be with the same marriage 
uh, you know, bonds. So the parents will make, you know, do this and that. Sometimes the boy doesn't want it, but they force them to, you know, and then the oath comes and uh, uh, swearing by the Quran, all those things. So I, I want to take, you know, uh, put my hands down. I don't want to give the answer to this. No problem, Sheikh. Jazakallah khair. I'd love to say we can continue, but we've got very, very short time. So I need to thank the Sheikh. So Sheikh Sab, bohat, bohat shukriya. Wakt bohat hi kam hai. Or bhi sawal aa rahe hai, magar mere paas itna wakt nahi ki aapko sawal puchu aur aap jawab de sake aur pura jawab de sake. Is day mein sawal abhi nahi puchunga, magar pehle to aapka shukar guzarish hoon. To aapko shukriya kehte chahta hoon ki aap humare show mein aaye. Mashallah, har tarah, har hafte ki tarah, mashallah, aapne ہمارے شو کے اندر رنگ لے آئے ماشاء اللہ آ کے بھی اور سوال کے جواب دے بھی کے بھی ماشاء اللہ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے ان شاء اللہ سب ویورز جنہوں نے فون کیا ان کو بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کو بھی بہت بہت مہربانی آپ نے ہمارا شو دیکھا آپ نے ہمیں فون کیا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ جو بھی گزر گئے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے ان کو قبر کے عذاب سے بچائے یا اللہ جو بھی مصیبت میں ان کو مصیبتوں کو مصیبت سے بچائے یا اللہ جو بھی بیمار ہے یا اللہ ان کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے یا اللہ جو جہاں بھی اسلام میں مصیبت میں ہو یا اللہ ان کو مصیبت کو دور فرمائے اور یا اللہ ہمیں بھی جب بھی موت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے زبان پہ ہو اور آپ کے راستے میں ہو ایسی ہمیں زندگی عطا فرمائے اور یا اللہ اور اگلے ہفتے ہم پھر سے ملے تو ان ہم سب ویورس کو پھر سے ملیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ 